Hello guys, Mambo VP. I hope what I'm proposing in the music coming. So, Leo, le na change to zungumze kusiana na masuala ya mchezo kidogo katika beta game. Na leo hii nipo na mjadala kusiana na bwana Neymar eh. Najua wote tunamfahamu bwana Neymar ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana wana ubunifu, wenye umbulifu uh, lakini pia ni wachezaji ambao wana kwanja mrefu sana wanaupata lakini pia ni wamechezea timu kubwa na na katika makoni ngumu sana kwa mtu kutoa ufahamu Neymar. So leo nataka nizungumzie Neymar kwenye swala la tuzo binafsi. So swala langu lilikuwa kubwa na ambalo nilijaribu kuuliza Twitter ni kwamba je baada ya Messi na Ronaldo je unamchukua Neymar kama ni mchezaji wa tatu bora zaidi duniani kwa kipindi hiki? E, lakini bahati mbaya wada wengi wengi wamejibu hapana na wengine wamejibu haieleweki. Ni wachezaji sana ambao walijibu ndio. Uh, kama unavyoona hapo kwenye screen nimeweka hiyo tweet hapo ya kwanza na cha pili nikauliza nika pia kwamba unamuona una Neymar akija kushinda Ballon d'Or katika hii miaka ya ubakia ya kariya yake. Uh, but mbaya pia watu wengi hawakusupport hicho kitu watu wengi wana ni hapana na so nikajaribu pia kuuliza wadau wa watatu hapa kazini pamoja na wengine uh, kwa nini Neymar hapewi nafasi ya kuja kushinda Ballon d'Or kwa nini Neymar hata kuja kushinda Ballon d'Or eh, na vitu kama hivyo so kuna sababu zangu tatu ambazo nimezipata kutoka kwa wadau uh, ambazo mshiko zitamfanya Neymar asipozirekebisha zinaweza kumfanya Neymar amalize kariya yake bila Ballon d'Or au FIFA Men Player of the Year award. Now ya kwanza ni inconsistency. Uh, wote tunamuona Neymar akiwa Barcelona ali perform vizuri sana na vitu kama hivyo alikuwa anabeba jahazi la timu pale Messi anapokuwa hayupo na kilikuwa ni kitu kizuri watu walimpenda sana kwa sababu hiyo alikuwa ni ni sabu nzuri au nisemi ni, 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 ni future kwa Barcelona na vitu kama hivyo. Ameenda PSG ndio lakini anashindwa ku perform mfululizo. Mechi hii ata perform vizuri baada ya mechi kadhaa ataumia, atakaa nje baada ya muda akirudi mpaka ajiku gari je kuwaka tena vizuri na kukaa na speed ni muda mrefu na nini kwa msiko anajikuta hana msimu kamili ambao kaumulizo akiwa vizuri zaidi au kaperform vizuri zaidi kila msimu anakuwa na ups and downs nyingi ups and downs nyingi ana vitu kama kitu ambacho pia ni kibaya sana ili ushinde Ballon d'Or au FIFA Men Player of the Year ni lazima uwe consistent angalia Cristiano angalia Messi wame dominate ile decade yote ni kwa sababu walikuwa consistent kila msimu wanashindana wao tu yani kila msimu ni hivi unajua na ndio hicho kitu ambacho kinahitajika so, that's the first reason sababu ya pili ya kwa nini ni ngumu kwa Neymar kushinda Ballon d'Or ni uh, kutokana na timu aliyopo PSG uh, watu wengi wanaoshinda Ballon d'Or ni lazima uwe katika timu ambayo ina influence when teams zenye influence uh, Barcelona Real Madrid they are very important yani if you want to win Ballon d'Or you have to play those teams so Real Madrid imetoa wachezaji wengi wenye Ballon d'Or lakini pia Barcelona imetoa wachezaji wengi sana wenye Ballon d'Or pia. Neymar kihitaji Ballon d'Or ni lazima arudi Barcelona au ende Real Madrid. So hiyo ni sababu ya pili. PSG si muone akishinda ile tuzo akiwa bado pia. Sababu ya tatu kwa, kama kwa jinsi ambavyo nimeongea na wadau wengi wamelalamika pia discipline ya Neymar pamoja na bad lifestyle waangalia watu walioshinda Ballon d'Or hawana lifestyle ya kizembe zembe au ya kujirusha rusha sana bata sana kama ambavyo Neymar yeye so far discipline iko mbovu ukiangalia Neymar ana yellow card nyingi red card nyingi sana ni ngumu mwisho siku mtu kushinda ile tuzo kama discipline iko F ni lazima discipline iwe vizuri kwa mtu yeyote anayetaka kushinda Ballon d'Or so Neymar hiyo kitakuwa ni kikwazo kikubwa sana kwake kushinda kwa sababu ya hizo red card za ajabu ajabu kugombana gombana hofyo piga bata bata sana kujiumiza umiza makusudi zikaribia birthday yako birthday ya dada yako and stuff like that vitu ambavyo watu wengi hawawapendi kwa Neymar ni hivyo pia so sio kitu kizuri ambacho nakifanya kwa ni masuala ya discipline hiyo hapo atamua kwa serious na aka focus then Neymar na uwezo mkubwa sana na anaweza kawa mchezaji bora na hata kafuruliza miaka minne ijayo yote akachukua yeye it's very possible hiyo hapo atakomana na discipline yake ikawa vizuri na vitu kama hivyo so hizo ni sababu tatu za kwa nini Neymar ni ngumu kushinda Ballon d'Or now 
kwa nini hizo sababu tatu zina mata ni kwa sababu mwisho siku kushinda Champions League kushinda ligi yako uh, lakini pia kushinda na timu yako taifa ni vitu vya msingi sana ambavyo vile vinaweza vikakontribute nao akipo PSG ni ngumu kushinda Champions League hawana consistent consistency uh, wachezaji wao mzunguka sometimes they don't perform that well na vitu kama hivyo so ni ngumu ye ku perform hivyo lakini pia hiyo issue this play ni tokong ngumu pia kwa ye ku perform na vitu kama hivyo kama una maoni chochote niandikie hapo chini kwa comment uh, till next time nakuja na comment nyingine ciao